നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എസ് സി ആർ ടി ഐ ടി പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സെഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സീരീസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ചെറിയൊരു സാങ്കേതിക തടസ്സം മൂലം ഒന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് ബാക്ക് അടിക്കേണ്ടി വന്നു ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു യെസ് ഓക്കെ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് പറയണേ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടോപ്പിക്കുകളുടെ പ്രാധാന്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലെ അതായത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു പോയ പരീക്ഷകളിൽ നിന്നെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എസ് ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ് അതേ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിക്കാത്ത ഒരു വിധം ആളുകളും പഠിക്കാത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എസ് ആർ ടി ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ ഐ സി ടി ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ എട്ടിലും ഒൻപതിലും പത്തിലും അഞ്ചിലും ആറിലും ഏഴിലും ഉണ്ട് എട്ടിലും ഒൻപതിലും പത്തിലും കൂടുതൽ കണ്ടന്റുകളും ഉണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ ആരും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടുതൽ ആരും നോക്കി എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന പോലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെയും ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെയും പത്താം ക്ലാസ്സിലെയും തിരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും ഈ ഒരു സീരീസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് തരാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നറിയിക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ റെസ്പോൺസിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതെന്തായാലും നമ്മൾ തുടരും കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പരമാവധി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ അക്ഷരങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അക്ഷരങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്തുമ്പോൾ ബുള്ളറ്റിൻ ബുള്ളറ്റിനാണ് സാധാരണ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇന്ന് ബുള്ളറ്റിൻ അല്ല ബുധനാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് എസ് സി ആർ ടി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ബുധനാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ എസ് സി ആർ ടി ഐ ടി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ അക്ഷരങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരെയും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലും സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചില ടോപ്പിക്കുകൾ മാത്രമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് കാരണം അവിടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് കൂടുതൽ എട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരുപാട് തിയറി കൺസെപ്റ്റുകളും നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഞെട്ടിയതാണ് അല്ലെ ഞെട്ടിയതാണ് ഏതാണ് ഈ ചോദ്യം ഇതുവരെ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് അല്ലെ ജിയോ ജിബ്ര എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കണ്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിയിരുന്നു അതൊക്കെ ഇവിടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്കത് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം യെസ് ഇന്ന് അതിന്റെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ സെഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ തുടർച്ച നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ കേട്ടോ അപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് പുതിയ പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട് ചെയ്ത് പോകാം കേട്ടോ പുതിയ പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് പോകാം ഓക്കെ യെസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ജനറലി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ഉണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ അഡീഷണലി കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അച്ചുകൂടം ഇതൊരു ഐ ടി റിലേറ്റഡ് അല്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഇത് പഠിച്ചു പോകണം അച്ചുകൂടം ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ച ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ വില്യം കാക്സ്റ്റർ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ പുസ്തകമാണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് യെസ് യെസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം യെസ് ഓക്കെ ദ റിഗേൽ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടെ ട്രോയ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം വില്യം കാക്സർ അച്ചടിച്ച അച്ചുകൂടം ഉപയോഗിച്ച് അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ ആളാരാൻ ചോദിച്ചാൽ വില്യം കാക്സർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ
फ्रेंच भाषा ट्रोज युद्ध कथक सीडीश इंग्लिश भाषा अच्छी इंग्लिश भाषा आद्य अच्छी पुस्तक चोटक्सुक्लिश भाषा आद्य अच्छा पढ़ी अक्षर कंप्यूटर अक्षर इंग्लिश अक्षर आद्यूटर जनरलोर्टी अक्षर उत्तर उपयोग 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 चोदल वलोडिंगल उट उटर 
എഴുതി വെക്കുക ക്രിസ്റ്റഫർ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നതല്ല ഇത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത് കേട്ടോ ക്രിസ്റ്റഫർ ലാദം ഷോൾസ് ക്രിസ്റ്റഫർ ലാദം ഷോൾസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന കീബോർഡിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലേ ഔട്ട് ആദ്യമായിട്ട് സമ്മാനിച്ചത് എന്ന പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം ക്രിസ്റ്റഫർ ലാദം ഷോൾസ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് യെസ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്രിസ്റ്റഫർ ലാദം ഷോൾസ് അപ്പൊ കൊറട്ടി ലേ ഔട്ട് എഫ് ആൻഡ് ജെ ക്രിസ്റ്റഫർ ലാദം ഷോൾസ് മാർക്ക് ഉള്ളത് എഫിനും ജയ്ക്കുമാണ് പിന്നെ ഈ അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അടുത്തത് യെസ് നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റുകളിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ ഇതിലെ തിയറി നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഒരു പി എസ് സിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ക്ലാസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എട്ടാം ക്ലാസ് ഐ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളത് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് കാണാത്തവരായിട്ട് ആരും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേർഡ് നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റും ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഡോക്യുമെന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ അക്ഷരങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്തുമ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേരും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സും പഠിക്കുന്നത് മാത്രം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക വേർഡിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ പേരാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ലിബർ ഓഫീസ് ലൈബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയും ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു യെസ് ഇന്ന് സ്കൂളുകളിലും നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വേൾഡിന് തുല്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാലോ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണല്ലോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ യെസ് ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേൾഡിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് റൈറ്റർ എന്ന പോയിന്റ് പഠിച്ചു ഓക്കെ ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വേർഡിന് തുല്യമായിട്ട് വേർഡിന്റെ അതേ കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് റൈറ്റർ ലൈബ് ഓഫീസ് ലൈറ്റർ അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ദി ഡോക്യുമെന്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് കണ്ടുപിടിച്ച പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് വേർഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓരോ സോ അതായത് വേർഡിന്റെ പോലെ വേർഡിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ പേര് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ച കമ്പനികളുടെ പേര് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് കാരണം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വി ഇ ഒ പരീക്ഷക്കൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ചിലർക്കൊക്കെ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും കാരണം ഐ ടി പഠിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പഠി പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്ത് പോകണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ യെസ് അപ്പോ വേർഡ് ഡോക്യുമെന്റിന്റെ അതേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇത് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ലിനക്സിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് വിൻഡോസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ദ ഡോക്യുമെന്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് വേർഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് ഇനി അപ്പാഷെ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ഇതും വേർഡ് പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സോഫ്റ
ഓക്കെ വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതായത് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാലോ ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റൈറ്ററും അപ്പാഷെ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റൈറ്ററും അബി വേൾഡും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഡോക്യുമെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയത് ഏത് അല്ലാത്തത് ഏത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അത് കണ്ടെത്താൻ ചോദിച്ചേക്കാം ഓക്കെ എസ് ആർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ വരവ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിച്ചേ മതിയാവുകയുള്ളൂ എസ് ഇത് നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാം അത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ എല്ലാ ബുധനാഴ്ച ദിവസവുമാണ് നമ്മൾ എസ് ആർ ടി ഐ ടി ടോപ്പിക്കുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പേജിലേക്ക് പോകുന്നു സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ജിംബ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജിംബ് ജിംബ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ജിംബ് ജിംബ് യെസ് അതായത് നമ്മുടെ പെയിന്റ് ഇല്ലേ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പെയിന്റ് ഇല്ലേ അതിന് തത്തുല്യമായിട്ട് ലിനക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേരാണ് ജിംബ് ഗ്നു ഇമേജ് മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളതാണ് ജിംബിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് ജിംബ് ഗ്നു ഇമേജ് മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കാം യെസ് അത് എഴുതി വെക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ ജിംബി ഇസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ എഡിറ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ്ഡ് ഫോർ എഡിറ്റിംഗ് ഡിജിറ്റൽ പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചിത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഒക്കെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ജിംബ് ഓക്കെ എസ് പെയിന്റിനൊക്കെ തത്തുല്യമായിട്ട് ലിനക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ പെയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രാഫിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അത് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെയിന്റ് അതിന് തുല്യമായിട്ട് ലിനക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേരാണ് ജിംബ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഗ്നു ഇമേജ് മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആണ് അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് റിലീസ് ചെയ്തത് കേട്ടോ ഗ്നു ഇമേജ് മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആണ് ജിംബിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇനി ജിംബിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലോഗോ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയറിനും ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ലോഗോ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ജിംബിന്റെ ലോഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വിൽബർ എന്നുള്ളതാണ് ഒഫീഷ്യൽ മാസ്കോട്ട് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ സിമ്പൽ ഓഫ് ജിംബ് ഇതാ ഈ ഒരു നായാണെന്ന് തോന്നും നായ ബ്രഷ് കടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ചിത്രമാണ് വിൽബർ അതാണ് ജിംബിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ സിമ്പൽ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ജിംബിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ സിമ്പൾ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽബർ ആണ് പഠിച്ചു വെക്കാം തോമസ് കുസ്മാനാണ് ഫിൻലാൻഡുകാരനായ തോമസ് കുസ്മാനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ വിൽബറിന് അങ്ങനെ ഒരു ചിഹ്നം കൊടുത്തത് കേട്ടോ സോറി ജിംബിന് അങ്ങനെ ഒരു ചിഹ്നം കൊടുത്തത് വിൽബർ എന്ന ചിഹ്നം കൊടുത്തത് ഓക്കെ തോമസ് കുസ്മാനൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വിൽബർ ആദ്യമായി പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എസ് പഠിക്കാൻ ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഇത് പഠിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ കാരണം ജോലി കിട്ടേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ എസ് ആർ ടി ഐ ടിയിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ഈ ആൻസറുകൾ കിട്ടണം യെസ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം വിൽബർ ഇസ് ദി ഒഫീഷ്യൽ സിമ്പൽ ഓഫ് ഏതാന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം വിൽബർ ഇസ് ദി ഒഫീഷ്യൽ സിമ്പൽ ഓഫ് ജിംബ് ജിംബിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഗ്നു ഇമേജ് മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രോഗ്രാം പൂർണ്ണ രൂപം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചു ജിംബ് എന്ന് പറയുന്നത് പിക്ചർ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് ടക്സ് പെയിന്റ് എക്സ് പെയിന്റ് മൈ പെയിന്റ് പെൻസിൽ ഇതെല്ലാം ഗ്രാഫിക് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്നുള്ള പോയിന്റ് എഴുതി വെക്കാം ഗ്രാഫിക് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓക്കെ ഗ്രാഫിക് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ജിംബ് ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് ടെക്സ് പെയിന്റ് എക്സ് പെയിന്റ് മൈ പെയിന്റ് പെൻസിൽ എന്ന പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം യെസ് യെസ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോ ഈ ഇങ്ക്
എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജിംബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഗ്രാഫിക് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ജിംബ് ജിമ്മിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഗ്രൂ ഇമേജ് മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളതാണ് ജിമ്മിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ സിമ്പൾ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽബർ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇങ്ക് സ്കേപ്പും ടെക്സ് പെയിന്റും എക്സ് പെയിന്റും മൈ പെയിന്റും പെൻസിലും എല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് പീറ്റർ മാറ്റിസും സ്പെൻസർ കിംബാലും കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് വേർഡ് പ്രോസസിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു കീബോർഡിന്റെ ലേ ഔട്ടും അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു എസ് ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ഏതാണെന്ന് പഠിച്ചു ഇതെല്ലാം അക്ഷരങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ യെസ് അടുത്തത് ഡിക്ഷണറി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഡിക്ഷണറി സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം ഡിക്ഷണറി സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെ കുറിച്ച് പറയാം അതായത് സം ടൈംസ് വി ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് സം വേർഡ്സ് യൂഷ്വലി സച്ച് സർക്കം സെൻസസ് വി സീക്ക് ഡിക്ഷണറി അല്ലെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾക്ക് അർത്ഥം പിന്നെ അറിയാത്ത സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിക്ഷണറിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എ ഡിക്ഷണറി നെയിംഡ് തീരം തീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിക്ഷണറി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്നുള്ള പോയിന്റ് പഠിച്ചു ഇസ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇൻ യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ വിച്ച് ഗിവ്സ് മീനിങ് ആൻഡ് യൂസേജ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് ഓഫ് മലയാളം ആൻഡ് മലയാളം മീനിങ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ടു മലയാളം മലയാളം ടു ഇംഗ്ലീഷ് കൺവേർഷൻസ് സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു ഡിക്ഷണറി സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേരാണ് എന്തെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക തീരം എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മലയാളം ടു ഇംഗ്ലീഷ് സാധ്യമാക്കുന്ന കൺവേർഷൻസ് സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു ഡിക്ഷണറി സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേരാണ് എന്തെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക തീരം എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം തീരം ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മലയാളം ടു ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നതാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കൾ പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചേ മതിയാവുകയുള്ളു ദർ ആർ ടു അതർ ഡിക്ഷണറീസ് നെയിം ഗോൾഡൻ ഡിക്റ്റ് മറ്റൊന്നുണ്ട് ഗോൾഡൻ ഡിക്റ്റ് ആൻഡ് അർത്ഥ ഓക്കെ അർത്ഥ എന്ന് പറയുന്നതും ഗോൾഡൻ ഡിക്റ്റ് ഗോൾഡൻ ഡിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിക്ഷണറി ഡിക്റ്റ് കേട്ടോ അർത്ഥ എന്ന് പറയുന്നതും ഗോൾഡൻ ഡിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടും ഡിക്ഷണറിയുടെ പേരാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഹെൽപ്സ് ദ മീനിങ് ഓഫ് യൂസേജ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് കേട്ടോ ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ തീരമാണ് മെയിൻ ഓക്കെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഗോൾഡൻ ഡിക്റ്റും അർത്ഥയും ഉണ്ടെന്നുള്ള പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെക്കാം ഗോൾഡൻ ഡിക്റ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടി ലിംഗ്വൽ ഡിക്ഷണറി ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ദി ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഹിന്ദു ഉറുദു മീനിങ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഗോൾഡൻ ഡിക്റ്റ് ചില്ലറക്കാരനല്ല ഏതൊക്കെ കിട്ടും ഏതൊക്കെ കിട്ടും ഗോൾഡൻ ഡിക്റ്റിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് കിട്ടും മലയാളം കിട്ടും ഹിന്ദി കിട്ടും ഉറുദു കിട്ടും ഇതിന്റെ ഒക്കെ ട്രാൻസ്ലേഷന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന പിന്നെ ഡിക്ഷണറിയുടെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡൻ ഡിക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇവിടെ എന്തിനായിരുന്നു പഠിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പി എസ് സി ചോദിക്കുക താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഡിക്ഷണറി സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ തീരം ഓപ്ഷൻ ബി ഗോൾഡൻ ഡിക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി അർത്ഥ ഓപ്ഷൻ ഡി ഐ എസ് എം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണ്ടേ ഡിക്ഷണറി സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഡിക്ഷണറി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് തീരം ഗോൾഡൻ ഡിക്റ്റ് അർത്ഥ ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ ആണെന്ന് കരുതുന്നു റെഡി അല്ലേ യെസ് യെസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിലാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാറുള്ളത് പതിനാറ് ക്ലാസ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് അൺ പിന്നെ എന്താ പറയാ അൺ അക്കാഡമിയിൽ തീർക്കുന്നത് പ്ലസ് അൺ അക്കാഡമി പെയ്ഡ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പതിനാറ് ക്ലാസ് കൊണ്ടാണ് എസ് സി തീർക്കുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിന് എട്ട് ക്ലാസ്സുകളും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിന് നാല് ക്ലാസ്സുകളും പത്താം ക്ലാസ്സിന് നാല് ക്ലാസ്സുകളും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ തീർക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ നമുക്ക് പരമാവധി നമുക്ക് എത്ര എത്ര സെഷൻസ് അലൗഡ് ആണോ അത്രയും സെഷൻസ് കൊണ്ട് പരമാവധി മുന്നോട്ട് പോകാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസില
ഇവിടെ ചോദ്യം അതല്ല ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജുകളെ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജുകളെ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മലയാളം മലയാളം അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കീബോർഡിന്റെ ലേ ഔട്ട് ചെയ്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് അത് ഉത്തരം എന്താന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം യെസ് ഐ എസ് എം അല്ല അതിനുത്തരം ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കീബോർഡിന്റെ ലേ ഔട്ട് ചെയ്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെക്കാം ഐ എസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേരാണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ മലയാളം ടൈപ്പ് മലയാളം ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേരാണ് ഐ എസ് എം എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക രചന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മലയാളം ഫോൺ ആണെന്നുള്ളതും പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ എസ് എൽ ാണ് എല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ട് യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ മലയാളം ഫോണ്ട് ആണ് ഏത് മലയാളം ഫോണ്ട് ആണ് രചന അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഏത് ഐ എസ് എം കീബോർഡിന്റെ ലേ ഔട്ട് ചെയ്താൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കീബോർഡിന്റെ മോഡൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ് സിഡാക്ക് പൂനെ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിജയ് പി ഭഡ്കർ ഒരുപാട് പോയിന്റുകൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് വിജയ് പി ഭഡ്കർ ആണ് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ സിഡാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കമ്പനിയാണ് സിഡാക്ക് അതിന്റെ ആസ്ഥാനം പൂനെയാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഡയറക്ടർ വിജയ് പി ഭഡ്കർ ആണ് അതാണ് സിഡാക്കിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പോയിന്റ് കേട്ടോ ഐ എസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളം ലാംഗ്വേജുകളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേരാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം യെസ് ഇനി ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കീബോർഡിന്റെ ലേ ഔട്ട് അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യം രചന എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളം ഫോൺ ആണ് അതെ രചനയും കാർത്തികയും അതുപോലെ തന്നെ മീര ഇതൊക്കെ എന്താണ് മലയാളം ഫോണ്ടുകളാണെന്നുള്ള പോയിന്റും പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ടൈപ്പിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കീബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അക്ഷരങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അച്ചടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇൻട്രോ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ അക്ഷരങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ് സോറി എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ളത് യെസ് അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാം അക്ഷരങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ഇംഗ്ലീഷ് ആദ്യമായി അച്ചടിച്ചത് വില്യം കാക്സ്റ്റൺ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലെ ട്രോജൻ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയ കഥകളുടെ പരിഭാഷയായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ ആദ്യമായിട്ട് അതൊരു ബുക്ക് ആക്കിയത് കേട്ടോ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡിന്റെ ലേ ഔട്ട് ചെയ്താൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വർട്ടി അല്ലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡിന്റെ ലേ ഔട്ട് ചെയ്താൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വർട്ടി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ടുവന്നത് ക്രിസ്റ്റഫർ ലാദം ഷോൾസ് ആണ് പഠിച്ചു വെച്ചു ഇനി കീബോർഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എളുപ്പമുള്ള എളുപ്പമുള്ള അതായത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അത് കീബോർഡിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ളത് എഫിലും ജേയിലും ആണ് മാർക്കിംഗ്സ് ഉള്ളതെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ വിവിധ വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പിന്നെ ജിമ്പിനെ കുറിച്ചും ജിമ്പിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ സിമ്പർ വിൽബർ ആണെന്നും പീറ്റർ മാറ്റിസും സ്പെൻസർ കിംബാലുമാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ജിമ്പ് പോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പിന്നെ വിവിധ ഡിക്ഷണറി സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെ തീരം ഗോൾഡൻ ഡിക്ട് അർത്ഥം അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മലയാളം ടു ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സാധ്യമാക്കുന്നത് തീരമാണ് ഉറുദു അടക്കമുള്ള ലാംഗ്വേജുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഗോൾഡൻ ഡിക്ട് ആണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം പിന്നെ ഐ എസ് എം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലേ ഔട്ട് ചെയ്താൽ ചോദിച്ചാൽ ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെച്ചു രചന മീര അതൊക്കെ എന്താണ് കീബോർഡിന്റെ പിന്നെ രചനയും മീരയൊക്കെ എന്താണ് മലയാളം ഫോണ്ടുകളാണെന്നുള്ള പോയിന്റും
ഒന്നിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് എൽ ജി എസ് എസ് ഐ ബാച്ച് ഫയർമാൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൽ പി യു പി പിന്നെ സി പി ഒ ബി ഡി ഒ വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകൾ വരാനിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് അതായത് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ മുടക്കിയിട്ട് ഒരു വർഷത്തേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ ടോപ്പിക്കുകളും പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കാം അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാം യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ഫ്രീ ക്ലാസ് ഉണ്ട് നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി എട്ടരയ്ക്ക് സയൻസ് ആൻഡ് ഐ ടി ഓർ കൺഫ്യൂസിംഗ് ഫാക്ട്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് രാത്രി പത്തരയ്ക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടോപ്പിക്ക് തന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് പച്ചവെള്ളം പോലെ നിങ്ങളെ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് പച്ചവെള്ളം എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് ഇൻസ്റ്റയിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ പച്ചവെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന പേജ് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാൻ സാധിക്കും യെസ് അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ അതിലായിരിക്കും അറിയില്ല കേട്ടോ യെസ് ഇന്നത്തെ എക്സാമിൻ ടോപ്പിക്കിൽ യെസ് ആ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എനിവേ ഈ ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിലെടുത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പരമാവധി കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എത്രത്തോളം വ്യൂസ് അതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും മൺ അക്കാഡമി എന്നോട് പറയുന്നത് ഇത് തുടരണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗ കമന്റുകളിൽ നിന്ന് ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഞാൻ ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സമയത്ത് അത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ ഇനിവേ യെസ് ഒരു ചെറിയ സാങ്കേതിക തടസ്സം മൂലം ഒരു ഇത്തിരി ഡിലേ ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് യെസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വന്നു സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സപ്പോർട്ട് തുടർന്നും ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബൈ